Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a Giri Giri Blog. En este vídeo vamos a hablar sobre supersticiones y creencias japonesas. Eh, serán 16 en total. Así que vamos a entrar en materia. La primera superstición. en Masama va a comerse tu lengua o arrancarte la lengua sí, arrancarte, no, comer. no se la va a comer solo que la arranca y eso se hace para educar a los niños en no decir mentiras así les causan miedo y tienen miedo de decir mentiras para que no le arranquen la lengua sí, sí. Número dos caminar y ganar Caminar y sama va a robarte el ombligo si no llevas ropa. Eso creemos que es debido a que normalmente cuando hay tormentas eléctricas es porque hace mal tiempo. Si hace mal tiempo hace frío y eh, los niños son muy propensos a quitarse la ropa eh, estando en la cama o en la calle, cualquier cosa. Pues, ah, me molesta la camiseta o no quiero llevar ropa, esto. Entonces se usa eso para que los niños tengan la ropa puesta, ¿no? Para que no se quiten en mi cama por la noche y cosas así. Eh, bueno, esa no sé qué explicación tiene, pero si tienes hipo 100 veces, vas a palmar. Así que... Ten cuidado. Ten cuidado. Eso es cuando ves pasar un coche funerario o pasas cerca de un funeral, tienes que esconder el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque este dedo se llama oyayubi, es el dedo de los padres. Por lo tanto, eh, dice que escondiéndolo evitas que eh, lo, las almas o los fantasmas malos ¿no? se introduzcan en el dedo o que causen la muerte de tus padres o que no puedas estar eh, presente en la muerte de tus padres, algo así. Sí, eso es un poco complicado. Normalmente a los niños cuando se le caen los dientes en España lo que hace es lo ponen debajo de la almohada, viene el ratoncito Pérez y les deja dinero a cambio del diente. En Japón se dice que cuando se te cae un diente de arriba tienes que enterrarlo para que ese diente crezca bien hacia abajo y cuando se te cae un diente de abajo tienes que tirarlo al tejado de la casa para que el diente salga correctamente hacia arriba. Sí, pero no de arriba, en, encima del techo, ¿eh? Techo fuera. Sí, tejado. Tejado. Ah, tejado. Ser eh, cuando era, peque era pequeño. ¿Has dicho que sí? Sí. ¿El estudiante todavía está allá arriba? Sí. Oh. <risa> no sé. Puedes ver que hay un tallo dentro, o sea, hay trozos de tallos en el té. Si se queda vertical, significa que vas a tener buena suerte. Según hemos leído por internet, eso se debe a una, campa a una, a una empresa de Shizuoka de, eh, que hacía té. Y eso es una campaña de marketing que se dedicó a hacer porque en los primeros tallos el té es más bueno. Pero en los segundos suelen tener más hebras y más tallos que se quedan en el té al, al prepararlo. Entonces, para poder vender esta segunda producción, por así decirlo, eh, lo que se hizo es esta campaña para decir, si te encuentras un tallo que esté flotando vertical, vas a tener suerte. Y así podían venderlo mejor. Creo que fue el marketing. Buen marketing, ¿no? Sí, fue el marketing. ¿Siete? Sí, número siete. Sí, eso significa eh, no puedes comer un agui junto con un meboshi, es decir, la anguila.
Mozilla, no le puedes poner Umeboshi. Eh, esto tiene una explicación y es porque eh, el Umeboshi de por sí es ácido. Y si eh, la anguila está ácida, significa que no está buena, no te la puedes comer porque vas a tener problemas de estómago. Entonces, si pones Umeboshi que es ácido con el Unagi, no puedes saber si eh, la anguila realmente tiene esta ácida porque está mala. Entonces vas a tener un problema de estómago. Número 8. Eso significa que si estás comiendo arroz y dejas aunque sea un solo grano de arroz, tus ojos van a explotar o romperse. Eso se usa también para los niños, ¿no? Para pero que no dejen comida en el arroz. No, por la todo, pero yo creo que también parece muy mal, como muchos... granos de arroz. Granos de arroz en la de bowl. Sí. Eso parece muy, no, muy, un poco sucio y un poco mal educado. Sí, en Japón es de mala educación dejar comida en el plato, sobre todo arroz. Eh, muchos, trozos, muchos granos de arroz en el, en el plato es de mala educación. Por eso desde niños se enseñan a no dejarlo. Antiguamente no había luz en las casas, por lo tanto cortarse las uñas por la noche era un poco peligroso y viene de ahí. Es decir, si te cortas las uñas y no hay luz, puede ser que te cortes. Sí, el dedo. Es muy peligroso. Sí. Entonces, número 10. Si hina matsuri o seguitara, hina ningyo o dashi tsuzukeru to, musume ga banco ni na. Sí, es decir, eh, hina matsuri es. Un evento especial, ¿no? En, es el día de la niña, en el que colocan un altar con un montón de muñecas. Vamos a explicar eso en la tradición. Sí, eso en un vídeo eh, que estamos preparando también para tradiciones japonesas, también tradiciones japonesas y españolas. También hablaremos sobre eso. Entonces, en el Hinamatsuri, si las muñecas cuando ya ha acabado, tienes que retirarlas. Sobre todo antes del día 3 de marzo. Porque si lo haces muy tarde, tu hija se casará muy tarde. Padre, padre, <risa> de muy tarde. Vale, entonces, eh, número qué? 11. Número 11. Eh, quita más cura de nete, va a ir No puedes dormir en la ¿cómo se dice? dirección norte. Sí, en dirección norte, porque la dirección al norte es como cuando una persona fallece, la ponen a descansar hacia el norte. Entonces es mejor que tu cama no esté en dirección norte en la almohada. Da mala suerte. Da mala suerte. Número 12. Número 12. Número 12 es... Asa no kumo wa teki de mo migase. Yoru no kumo wa oya de mo korose. Vale, eso viene a significar eh, las arañas de por la mañana no las puedes matar y las arañas de por la noche eh, sí tienes que matarlas ¿no? sí. y eso por qué viene a ser porque las arañas por la mañana suelen tejer las telarañas en las cuales los bichos se quedan pegados pero por la noche las arañas no tejen entonces te las puedes cargar es un poco cruel no sí yo creo que sí Pones arañas. yo lo sabía antes pero yo creo que sí es muy cruel japonés <risa> Sí. Eso significa si estás comiendo arroz, no puedes coger y pinchar los palillos verticalmente en el bol de arroz. Eso se hace cuando alguien muere. Entonces, sobre todo, ya no por creencia o superstición, no hagáis eso nunca en Japón. Mm -hmm. 
nunca, nunca, nunca. Es muy mal visto y... Sí, de mala educación total. Sí, sí. sí. Para sí, nosotros sí. es... Sí, sí, sí. Prácticamente sí. Una, un insulto. No lo hagáis. Entonces eso también. El número... Sí, 14. Sí, eso es otra cosa. A ver, en España tampoco se hace. Es decir, no puedes coger tus palillos y pasárselos a otra persona. ¿Cómo? Palillo, ¿eh? Palillo, sí. Es decir, no, ¿por qué? Porque eso, en lo, cuando alguien muere ¿no? y se incineran, hay una especie de tradición o ritual en la que se pasan los huesos de unos a otros con los palillos. Por eso eso también es de muy mala educación pasar los palillos. Que en España tampoco lo haríais, es decir, si tú estás comiendo, no cogerías tu tenedor y se lo pasarías a otra persona. Eso significa en Año Nuevo, si vas a soñar con Fujisan, con eh, Taka, eh, con Taka, ¿no? Taka, Taka sí. con un águila y con Natsu, Natsubi, Natsubi eh, con Pelé. una berenjena, con una de esas tres cosas vas a tener suerte. Eh, Fujisan vas a tener, creo que... Yo creo que Fujisan es porque es muy alto sí. y es de, como tu objeto. Tu objetivo. Digo alto y es como, parece símbolo de... Puedes tener... <risa> Buena... Eh, te lo leo porque lo tengo por aquí escrito. <risa> tengo que tener la chuleta un poco porque sí. si no, no me lo sé de todo de memoria. El mate Fuji en el sueño significa que tendrás éxito. El águila significa que tendrás libertad y se te abrirán muchas puertas. Y la berenjena, Nasu, Nasu significa completar, ¿no? Significa que completarás algún propósito y tendrás prosperidad. Por eso. Por eso. Yo nunca he no, soñado. ¿Nunca he soñado con una berenjena? Berenjena. Vale. Este último. Eso significa, eh, por ejemplo, ahora en España estamos en una época en la que tal cual llueve, hace viento o hace sol. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres planear una excursión a algún sitio y quieres que haga buen tiempo, lo que tienes que hacer es construirte un tercer bol. Sí. ¿No? Tercer bol. Tercer es una especie de muñequito como este. <risa> Eso te tenemos muy guay. Guay. Muy bonito. Sí. Vale. Esto así. Sí. Te construyes uno de estos y lo pones en la ventana. Sí. Y de esa manera llamas al buen tiempo. Vamos a enseñar cómo vas a hacer. Sí, es muy sencillo, pero. Muy, muy, sí. muy sencillo. Pero sí. Se trata de coges. La ballena no necesitas, pero un pañuelo. Haces una bola. Coges otro pañuelo. Envuelves. Y tienes que ponerle. Esto lo hago rápido, pero podéis hacerlo bonito. ¿eh? <risa> y le ponéis aquí hilo. ¿Hilo? Dibujáis una cara. Y con eso ya tenéis vuestro tercer bot. Y le pintáis la cara. Sí. Y este tercer bot, y cuando era pequeña, estábamos haciendo eso en la escuela, como siempre. De, sí, antes de. de
Pero eso es, no, no sé, de verdad, ¿no? Estás diciendo. Pruébalo en tu casa. Si quieres que llueva, ponlo así. Y a lo mejor llueve. <risa> vale, entonces, eso de creación, tú eres. Creyente, tú eres supersticioso. ¿Supersticioso? Yo no, en absoluto. Es decir, cuando veo una escalera que está así, normalmente dicen, no puedes pasar por debajo. Eso es muy mala suerte en España. Yo normalmente no doy la vuelta, paso por debajo de la escalera. O por ejemplo, si veo pasar un gato negro, no voy a dar la vuelta, voy a seguir recto. Pobre gato negro, ¿no? Sí. Yo no lo sé. Creo que algunas yo. Ella siempre sí. se come todo el arroz, hasta el último grano. Sí. Yo, no sé, si sí, algo. Algo, sí, algo. Como todo el mundo, ¿no? Alguna cosilla. Puede ser que seamos un poco supersticiosos o no. Sí. ¿Vosotros sois supersticiosos? Dejadlo en los comentarios. Bueno. Dale, Dale a like si te, te gusta este vídeo. Compártelo con tus amigos. Y, y suscríbete. suscríbete. Matane!